。大家好，我是看了这部剧之后变得游戏变态的小俊，今天为大家带来一部嘉宾为了百万欧元参加选秀节目。却在第一天就惨遭抛弃，不仅节目组消失不见，女嘉宾也成为了歹徒们的发泄工具，甚至在数十人面前坦诚地演起了颜色电影的俄罗斯限制级十八禁颜色血腥神剧《生存游戏》第一二集。本集开始，这些人正在参加一档野外生存节目，胜利者可以拿走一笔总统都无法拒绝的巨额奖金。这笔钱吸引了各行各业的人来参加。导演不爱说废话，人员到齐之后，立即宣布游戏开始。选手们顺着溪流向前冲去，他们的目的地是节目组设置的营地。按照先后顺序，首个抵达的人是队长，最后两名则原地淘汰。没过多久，选手们陆续到达营地。第一名小红帽和第二名小娜被指定为队长，导演还让他们各自挑选队员，组建成两个队伍。至于最后抵达的两个中年妇女，则哭哭啼啼地求导演不要淘汰他们。其他选手看到这一幕，同情心泛滥，便一同帮这两个妇女争取到了留下的机会。而他们两人并不知道，他们好不容易得到的门票，通向的是比地狱还要残酷的地方。很快，第二关开始，节目组设定了抢火种的游戏。这里夜晚异常寒冷，拿到火种的队伍将会得到更多的生存机会。比赛时，选手苏伦不小心扭伤了脚，不出意外的话，小红帽的队伍已经赢定了。小红帽甚至提前开始庆祝，可他高兴得太早，回去的路上一不小心摔进水里，导致火种熄灭。而苏伦则举着火把，成功完成逆袭。比赛结束后，导演提醒大家。之后的每天都会有选手被淘汰，至于谁被淘汰，由选手们自己投票决定。如果谁不想继续，可以敲响铜锣放弃比赛。除此之外，导演还带来了一个振奋人心的消息：当红女星丽娜和国民老公比尔也是要参加比赛。导演将比尔安排进小红帽的队伍，丽娜则成了小娜的人。之后，导演给两个队伍安排了休息的地方。是一座废弃多年的大坝，还有多年无人居住的小屋。真正的野外生存在这一刻正式开始。小娜这边，苏伦的脚伤很严重，绝对无法参加接下来的比赛。可队友老黄却更担心，另外一队晚上怎么生存？按照温差计算，这里的夜晚会冷到结冰。他想给对手送去火把，可队长小娜却拦住了他。虽然是女人，但她深知生存的反义词就是圣母。可老黄坚持要去送温暖，还说自己是雷锋转世。临走时，小娜只能警告老黄，第一轮投票就会把老黄踢出去。此时，小红帽的队伍因为物资分配已经开始内讧。小红帽了解资源的重要性，可队友小胡却坚持要饱餐一顿。就连那个险些被淘汰的妇女娟姐，都悄悄地把食物往裤兜里塞。一旁的大叔杰克制止了娟姐的行为，小胡也在队友的坚持下。放弃了饱餐一顿的想法。一旁，卷毛看到，连忙脱下衣服披在被批评的小胡身上。看来他已经把生存节目当成了相亲节目。晚上，丽娜和队友们围在篝火旁，为了营造氛围，丽娜还讲起了鬼故事，说从前有个人因为买了世界杯，从天台一跃而下，重生之后被诸葛亮附体，结果又输得上了天台。在那之后，每次世界杯，天台上都挤满了人。就在大家被这个故事吓得面色凝重时，外面突然传来枪声。可因为是在录制节目，大家都没有多想。此时，正在送火种的老黄也听到了几声枪响，他意识到不对，连忙熄灭了手里的火把，并躲进对手的营地大坝。他提醒大家注意，可没人听老黄的话，因为这里到处都是摄像头。有枪声也是节目组为了营造节目效果而已。隔天，脚伤愈发严重的苏伦敲响了铜锣，主动放弃比赛资格。大家都顺着声音来到苏伦这边，可奇怪的是，无论苏伦怎么敲，这里都空无一人，更没有节目组承诺的直升机。这件事关系到所有人的安全，大家都开始警惕。有人提议去节目组营地查看情况，杰克却觉得这也是节目的一部分，如果害怕的话。会被电视机前的观众笑话。经过商议，老黄带着苏伦前往节目组营地。不知为何，比尔也加入了进来。也许是为了塑造乐于助人的人设，三人来到节目组营地。奇怪的是，这里也和其他地方一样空无一人。一番搜查后
，老王在地上发现一滩红色的液体，他无比确信这是血液，不是刀具。听到这话，比尔无比紧张，他立刻扩大搜查范围，结果在摔了一跤后被吓得直叫妈妈。老王立刻把比尔拉了上来，苏伦也被吓得直往后退，可老黄却面色凝重。不远处，一个看起来像是丧尸的人走了过来，枪声响起，那人倒在地上。而老黄三人也立刻开始逃亡，可苏伦脚伤严重，行动不便，身后的声音也越来越近。比尔告诉苏伦：“人不为己，天诛地灭。”说完这句话，便独自逃跑，留下的老黄和苏伦各自藏了起来。奇怪的是，过去很久，后面都没有动静。老黄确认安全之后，才拖着苏伦继续前进。与此同时，比尔一边拿着木棍防身，一边咒骂节目组。奇怪的声音在他身边出现。下一秒，他便遭遇危险。这边打水的光头哥突然停下动作，他在河水里发现了一个皮划艇，他将皮划艇拖到岸边，上边只有一把兵工铲。此时，娟姐正和队友小芳在树林里捡蘑菇。娟姐无意中发现小芳的后腰上有纹身，小芳的神情有些慌张。她说：“这是为了迎合前男友癖好才纹上去的。”涉及到个人隐私，娟姐并没有问下去。此时，光头哥已经把兵工铲带到了队伍里。因为节目组团灭的消息还没有传过来，所以大家依旧没当一回事。而光头哥也在出门时遭到偷袭，一个老头持枪闯入，和另一名同伴成功控制了屋内所有人。随后，老头的同伙阿彪也走了进来，看到有女人，阿彪的眼里有了光。他询问几个女人谁的第一次还在，他现在就要拿走。这边。老黄带着苏伦成功回到营地，他把节目组团灭的事告诉大家。可听到那么多人被丢在坑里，大家不仅不害怕，还认为老黄是在开玩笑。为了自证清白，老黄带着小红帽外出查看，顺便把消息告诉小娜队伍。可半路上，两人就遇到了老头跟阿彪，枪声响起，老黄跟小红帽拿出吃奶的力气逃跑，身后的阿彪兴奋地欢呼，一直跑到山坡前，两人无奈地跳了下去。身体险些被磨秃噜皮，好在两人成功滑到河边，这才勉强度过危机。这边小芳独自出来查看情况，她发觉被人跟踪，便抢先一步攻击阿彪。阿彪倒下之后，小芳立刻就要捡枪补刀，可老头及时出现，小芳只能成了阶下囚。奇怪的是，和其他选手遇到危险的反应不同，小芳竟满脸痴迷地跪在地上舔舐老头的枪管。这个反应让阿彪兴奋到了极点，他把小芳带到营地，就让他趴在桌子上接受审判。在众目睽睽之下，阿彪脱掉了小芳的衣服，老头也看到了小芳后面的纹身，他立刻拦住阿彪，看起来十分警惕。阿彪不甘心地舔了舔小芳，放弃了侵犯小芳的计划。到了晚上，浑身湿透的老黄和小红帽回到营地，可营地里空无一人，两人也因为低温快要崩溃。为了取暖。两人脱掉衣服，坦诚相待，还用摩擦的方式取暖。可小红帽除了摩擦老黄的屁股，根本不碰其他地方。感觉被侵犯的老黄立刻反击，两个人就这样赤身打了起来。这边老头开始玩弄今天俘虏的认知，他要求选出一名女人让他们卸火。起初大家还不配合，可老头直接将领头的女人送给上帝，随后又把苏伦抓了出来。苏伦为了自保，立刻将娟姐推了出来。就这样，娟姐成为了第一个被玩弄的女人。她在众人面前去掉衣物的时候，阿彪也带着人去处理尸体。不久后，娟姐被固定在桌子上，高高翘起的菊花等待着别人的开采。之后就是长达两个小时的呐喊。画面一转，歹徒们都在娟姐身上品尝了滋味。外面也下起了大雨，坦诚的娟姐被拽到雨中冲洗。就在这时，老黄和小红帽突然出现。完美配合，将外面的歹徒击杀。现在只剩下屋内的阿彪。小芳见到机会，直接行动，一套接话发的丝滑连招，打得阿彪猝不及防。其他队友也连忙上前，终于制服了阿彪。外面的娟姐也被披上衣服，带进屋内。接下来便是万众期待的复仇时刻。阿彪遭受了惨无人道的拷打逼问，可他只会说一句：“所有人都要死在这里。”外面卷毛正在查看歹徒的尸体。奇怪的是，他发现歹徒身上的纹身是假的。屋内被强迫演了小电影的娟姐也拿起了原本束缚她的鹿角，在大家惊恐的眼神中捅穿了阿彪的身体，就像阿彪捅他一样，毫不犹豫。之后
，阿彪等人的尸体被丢进土坑，卷毛还热心地帮他们祷告，希望他们下辈子能死得更惨。这边，杰克正和小芳一起外出查看情况，他也很好奇小芳身上的纹身。小芳被他问得心烦意乱，便又拿前男友出来当挡箭牌。此时，屋内的气氛有些尴尬，苏伦好像忘记了昨天把居言姐推出去的事。可同为女人的菲菲显然不打算放过苏伦，还说苏伦就是个人渣，应该跟阿彪一起下地狱。可苏伦却解释说，他只是做了其他人也想做的事，毕竟在他推出娟姐的时候，根本没人出来阻拦他。苏伦的话让菲菲无话可说，她气急败坏地对苏伦动手，随后又到外面安慰被歹徒轮番采摘菊花的娟姐。娟姐的情绪很不稳定，因为她三十多年来连男人的手都没有碰过。却惨遭三个歹徒轮番采摘，导致他这些年来的坚守全都成为泡影。画面一转，老黄带着大家来到尸坑。奇怪的是，坑里的尸体消失不见。小红帽甚至认为是老黄故意撒谎。只有一旁的小芳表情诡异，仿佛早就知道一切真相。除此之外，老黄发现之前地上的血液也被清理干净，只有警戒线上还带有一些蛛丝马迹。不远处。杰克发现发电机里的油被抽了个干净。帐篷里，小芳打开了节目组的电脑，看着里面的个人资料，她脸上竟浮现出诡异的笑容。紧接着，便拷贝了这份资料。做完这一切，小芳突然呆在原地，因为她看到了恶心的画面：一只狼叼着一只断手，正死死地看着她。狼放下断手，准备攻击。小芳立刻拿出一瓶杀虫剂，利用热浪赶走了狼。闻讯赶来的老黄和小红帽。从断手上的戒指分辨出，这只手的主人是导演。小红帽这才相信了老黄的说辞，看来节目组的人真的遇害了。就在这时，狼群的声音响起，留给三人的时间不多了。回到营地，大家把所有物资都凑到一起，并开始计划如何离开这里。比尔立刻指向不远处的苏伦，提出应该先抛弃伤员，防止被拖后腿。这条提议率先得到了女人们的赞成。小红帽立刻拿出一部分物资交给苏伦，还说三天之内会回来救她。可就在离开的时候，娟姐突然选择留下。老黄和另外两名女人不忍心丢下娟姐，也自告奋勇留在这里等待救援。他们的行为让苏伦非常感动，他痛哭流涕地对娟姐道歉。娟姐也表示原谅苏伦。这时，小红帽等人来到一处空地休息，马上天就要黑了。为了安全，必须有人守夜。可就在他安排人守夜的时候，却遭到了大家的反对，因为大家都想睡觉，只有充分的休息，才能有更好的精神逃命。到了晚上，小木屋里一片祥和，大家互相安慰，还唱歌打气。可树林里的队伍却遇到危险，大批的野狼出现，将他们包围。现在能保护自己的，只有手里的枪。可枪声很有可能会引来幕后黑手。他们聚在一起，用火把驱赶狼群，可狼群悍不畏死。为了活命，光头哥只能开枪。狼群也被巨大的声音吓跑。此时，娟姐突然被惊醒，她发觉不对劲。看向窗外时，她跟窗外的男人四目相对，撕心裂肺的声音响起。画面一转，惊心动魄的黑夜过去了。比尔在和丽娜寻找水源的时候，突然向丽娜说起了自己的罪过。作为一个明星。他的人设是代表正义的英雄，可那晚他看着娟姐被人开采菊花，却不敢有任何动作。不过丽娜并不这么认为，因为昨晚跟狼群对抗的时候，比尔的表现非常英勇。说完这些，丽娜便独自一人前去解手。可比尔等了许久，丽娜都没回来。反应过来时，丽娜已经失踪了。她带人搜查无果，这件事让大家开始紧张，一心想换个安全的地方。这一次，比尔没有跟大家一起走。还要在这里寻找丽娜。离开时，小芳突然对比尔说了一句奇怪的话：“你是不是跟那群人在一起？”不等比尔回答，小芳便笑着离开了。这边，娟姐因为看到了脏东西，变得有些神经兮兮。之后，苏伦突然开始呕吐，因为他吃了菲菲带回来的蘑菇。他认为菲菲是想毒死他，为娟姐报仇。面对苏伦的指责，菲菲没有任何解释。之后，菲菲告诉老黄。娟姐昨晚在窗户外面看到了死去的人，两人一致认为娟姐是惊吓过度产生幻觉。为了帮助娟姐，菲菲带着娟姐到树林里采蘑菇散心，可娟姐却矗立在河水旁边发呆。死去的阿彪就站在那里，还想向娟姐的方向走去。河水拦住了阿彪的去路，娟姐的恐惧积攒到了极致。
。长时间的压抑后，凄厉的惨叫声响起，老彭等人立刻赶来。他们没有看到任何人，更别提是死去的阿彪。为了帮助君姐走出心魔，他带着君姐来到埋葬阿彪的坑边。令人震惊的是，阿彪的尸体真的不见了。老黄也有些害怕，他带着三个女人返回木屋。与此同时，另一支逃亡小队也出现意外。光头哥和卷毛在过河时失足落水，光头哥撞破了头，卷毛却在无意中撞见一个小姑娘。小姑娘面无表情地看着卷毛和昏过去的光头哥，赶来的队友也发现了这个奇怪的小女孩。苏伦这边，他因为担心队友害怕离开，便安慰他们：“娟姐一定是出现幻觉。”就在这时，外面传来枪声，几人立刻严阵以待，直到老黄提着野味回来，大家才放下心来。画面一转，小女孩带着逃生小队来到了一处偏僻的村庄，虽然一片祥和。可诡异的气氛却弥漫在空气中，每个村民都死死地盯着他们这几个外人，直到一个老头问话，小红帽才立刻寻求帮助，希望老头能提供一部联系外界的电话给他们。可老头告诉他们，这里已经与世隔绝了三十年，别说电话了，就连陌生人都没出现过。可光头哥却在查看的时候，意外发现了一艘皮划艇，跟他当初发现的皮划艇是同一种类型。光头哥起了疑心，可人生地不熟，他也不敢多问。在老头的热情招待下，男人开始在蒸拿房里享受，女人也来到河边洗澡。性感却不丰满的身材一览无遗。当蒸拿房只剩下小红帽另一名队友时，小红帽突然开始强吻身边的男人，还警告他不许说出去，否则就会捅穿他的菊花。与此同时，君姐正在屋里等着其他几人回来。娟姐再次发现了散发着尸臭味的阿彪，极度恐惧之下，她点燃了屋内的油灯。这边，小红帽等人刚刚享用了美味的晚餐，酒足饭饱过后，所有人都昏了过去，唯一警惕着的光头哥也被打晕。老头说了一句：“又有肉吃了。”随后便走出房门。晚上，小屋的火还在燃烧，老黄几人发现的太迟，娟姐已经被烧成了草木灰。无处藏身的他们，只能漫无目的地寻找下一个地点。而光头哥等人也因为吃了村里的食物，集体晕厥。等他们再次醒来，已经被丢在一个人工打造的深坑里。之前失踪的丽娜也出现在这儿。杰克仔细回忆了晕倒之前村里人说的话，他推测出这个村落的人应该是食人族，而他们应该已经成了被圈养的肉食。杰克的话让大家惊慌失措。为了自保。大家立刻开始想逃生办法，先是搭人梯。虽然他们人多，可这个深坑实在太深，实现的可能基本为零。在大雨的浇灌下，每个人身上都滋生出绝望的情绪。情绪崩溃的丽娜突然开始大喊，希望上面的人能跟她谈判。结果，一个软梯真的出现了，丽娜连忙爬了上去。与此同时，老黄等人已经找到了新的落脚处。这里之前是节目组的营地，大量的物资让他们兴奋地尖叫。跟他们比起来，深坑里的人连情绪都消失了。杰克用无所谓的态度问小芳到底是什么身份。小芳给杰克讲她跟前男友的故事，可杰克的眼里只有那个纹身。小芳不再回应杰克。不久后，他从胸口掏出项链，看着里面的合照，怔怔出神。地上的蚯蚓也成了他的口粮。晚上，老黄守夜的时候。一个男人突然跌跌撞撞地出现，表情极度惊恐。老黄认出他是节目组的戈尔，可戈尔疯癫的样子根本无法沟通。隔天早上，光头哥接到了村民投喂的食物，里面装着一桶香喷喷的肉，可大家围在一起不敢下口，因为又一块肉看起来很像女人的肚脐。大家猜测丽娜已经被下锅了。随后，他们真的在肉块里找到了一根金黄的头发。不出意外的话。这锅里装着的就是丽娜。人群中，光头哥活命的欲望最强烈，他拿起肉块大口咀嚼，还说这肉味道很鲜美。小红帽再也无法忍受，拿起地上的锅就把光头哥砸成了死光头。在这之后，恐慌的情绪已经被绝望代替。可过了不久，上面突然传来声音，竟是老黄带人来救他们。所有人都获救了，包括丽娜。他就被关在一旁的小屋，小红帽开始为自己打死光头哥而自责，因为那可能不是人肉。可下一秒，小芳就带他看了房子后面的餐桌，上面还剩下五分之一个人。小红帽心里这才好受许多。随后。
大家对这个村庄进行地毯式搜索。奇怪的是，村民全都消失不见。好在还有一些零散的食物。就在这时，戈尔面色凝重地拿出录像机，播放了一段视频。地上躺着很多尸体，可没过多久，这些尸体竟然全都站了起来，看起来与丧尸无异。可小芳却突然笑了起来，其他人的表情也都很轻蔑。显然，大家觉得这是节目组在演习。随后。大家都把怒火发泄在戈尔身上，就因为他是节目组的人。要不是老黄拿着斧头阻拦，戈尔最后只能剩下三分之一。不过，为了照顾大家的情绪，戈尔还是被绑在树上，等候大家投票发落。经过讨论，大家的第一个决定是处理光头哥的尸体。虽然没人见过尸变，可尸体消失的事还是发生过的。随后，男人们到外面开始处理光头哥的尸体。屋子里只剩下了女人，有人到处埋怨，有人阴阳怪气，甚至有人直接动手。听到动静的苏伦连忙进屋阻拦。外面，男人们把尸体深埋地下，可回到村里后，他们却发现被绑起来的戈尔消失了，地上只有残碎的绳子和一道拖痕，看样子像是被拖走。为了将危机扼杀在摇篮，老黄带队开始沿着痕迹搜查。在痕迹的终点，眼前的一幕让所有人都开始干呕。地上是戈尔残碎的肉块和几根大肠，唯一的解释就是戈尔录像机里的丧尸。难道他真的被丧尸啃食？回到村子里，更沉重的恐惧压在众人心头，每个人都情绪失控，并且对身边的人疑神疑鬼。最后，丽娜和比尔两个倒霉蛋成为了宣泄口，因为丽娜被村民带走却活了下来，比尔却一直在保护丽娜。两人明显是一伙，失控的局面远未结束。杰克向小红帽提议折磨丽娜和比尔，小红帽很支持这个提议，立刻来到比尔面前对他重拳出击，还让比尔坦白从宽。可比尔什么都不知道，白白挨了一顿毒打后，小红帽还拿出斧头要砍了比尔给丽娜看。就在老黄阻拦的时候，河边的卷毛突然大喊：“河对岸竟然出现了一大批人，他们一动不动。”并且没有任何回应。趁着这个机会，尚存理智的人立刻割开丽娜和比尔身上的绳索。小红帽赶来阻拦，却发现大量丧尸涌了过来，所有人都往淋浴间跑去。那是唯一能藏身的地方。可就在关门的时候，菲菲手里的刀却意外结果了比尔。他无法接受自己杀人的事实。就在这时，外面突然传来喇叭声，要求所有人趴下。随后便是一阵枪声，外面的丧尸不见了，随之而来的是一枚烟雾弹。所有人再次昏了过去。再次醒来，菲菲发现自己在一处戒备森严的地方，看起来像是在进行某种活体研究。一名军人带着菲菲去跟同伴会合，还在路上向菲菲介绍这个生物科研基地，这里研究病毒抗体，也研究各种病毒。跟大家会合之后，一个军官出现了。他对这里的事情做出了解释。原来节目开始那天，他们研究出一种新的病毒，十分钟就能让猴子脑死亡。可科研人员在拿猴子尸体的时候，却被突然醒来的猴子咬了一口。后来在对实验室进行消毒时，受污染的空气因为失误被排到了外面，这股空气也顺着风向飘向了节目组。节目组的人因此全灭，并变成丧尸。军队赶到那里进行清理，原以为事情结束，却没想到还有漏网之鱼。画面一转，军官带着众人来到实验室，看着被关起来的丧尸。军官告诉他们，这种病毒目前是无敌的，上级已经下达命令，必须断绝病毒传播的可能。随后，大家都被带到休息的地方，可隔壁房间的地方却躺着还在昏迷的丽娜。原来，他们之中已经有人被感染。昏迷时，军官抽取了所有人的血液，明天结果就能全部出来。被感染的人将永远留在这里。军官的话让得救的众人再次开始恐慌，而已经被感染的丽娜也醒了过来。她还没反应过来，就又有三个人被关了进来。在这人人自危的一刻，所有人都有一种等待审判的感觉。情绪逐渐稳定后，大家开始说起了自己的秘密，仿佛是在说遗言。老黄对菲菲表达爱意。两人隔着玻璃互相示爱。丽娜也坦白自己有个女儿，单身女星只是人设，就连小红帽都把自己是贝贝山的事说了出来。也许她还想在死前再爽一把，但老黄并没有这种打算。到了深夜，小芳突然拉开了身边男人的裤子，在他的示意下
，两人来到丧尸旁边，竟做起了第十二套广播体操。在他的带动下，隔离室里的中年妇女也按捺不住了，她扑在老黄怀里，上下其手。老黄看着她的脸，实在没胃口，可挡不住盛情难却。两人也做起了广播体操。菲菲看着龌龊的一幕，心态爆炸，现场尴尬的只剩下了丧尸的撞击声。画面一转。警报声突然响起，军官告诉大家，实验室进入了自毁倒计时，十分钟后，这里将不存在任何碳基生物。没有被感染的人开始撤退，临走前还对老黄等人告别。可到了出口，苏伦却突然夺了一把枪，还说自己要留下来。见状，菲菲也立刻加入。虽然目睹了老黄做操，可他还是放不下那个男人。就这样，队伍再次分裂，卡车拉走了一批。留下的苏伦则打碎了隔离室的玻璃，可当他们往出口跑去时，大门已经彻底锁死了。绝望之际，小红帽突然说：“这种压力门很好开，只要关闭里面的门。”当大家意识到的那一刻，小红帽已经把自己反锁在里面，外面的门也在同一时间开启。来不及悲伤，大家立刻撤退。此时，卡车里的人还很惬意，有人已经开始呼呼大睡。只有小芳仿佛在思考着什么。卡车很快就开进一个隧道，下一秒，爆炸声响起，老黄几人成功逃出了即将自毁的实验室。就在他们为小红帽感到惋惜时，小红帽却突然站在他们面前，还背着一大包物资。丽娜兴奋地扑了上去。对于自己死里逃生这件事，小红帽也无法做出解释，只知道醒来后身边空无一人。赶路时。大家突然发现了一辆废弃的公交车，他们连忙冲过去寻找有用的物资和讯息。果不其然，公交车上放着很多肉罐头。这种巧合让大家开始产生一种还在拍摄节目的想法，甚至认为这都是节目组的剧本。经过商议，几人决定暂时驻扎在这里。可就在小红帽寻找木材的时候，却意外发现自己的右手开始失控。不出意外的话，他已经开始变异了。他装作若无其事的样子，还在河边找到一条被藏起来的船。几人立刻把船往河里搬去，却在下一秒就藏了起来，因为岸边出现了三个陌生人。在小红帽的带领下，三个人被迅速控制。原来是一个地理教授带着两个学生来这里考察。得知这些，老黄放下了戒备心，还开始生火为他们准备食物。河边，丽娜正在用眼泪发泄最近的遭遇。却看到充气艇在两个学生手里变成了破烂的塑料，他们却解释说是不小心弄坏的，大家也没在意。教授还指着随身携带的地图说，沿着这条河就能到城市。但小红帽发现的那艘船无法承载这么多人，想一起回去的话，就制作一艘简易木筏。一听到可以回家，大家都赞同这个提议。随后，老黄把之前一起做操的妇女叫到一边。让他不要再提起那段不堪的往事。可对方回味无穷的表情让老黄无可奈何。到了晚上，老黄目不转睛地盯着正在洗澡的菲菲，因为最近总是身处险境，菲菲已经忘记了什么叫害羞。隔天早上，小红帽突然惊醒，看了外面之后，他激动地踹醒了守夜的老黄。原来，教授带着他的学生坐着他们的船逃跑了。小红帽和老黄互相埋怨，甚至险些动手。可事已至此，大家除了继续休息等太阳出来，也没有别的办法。画面一转，阳光照射进了公交车，老黄突然被吵醒，外面又出现了几个陌生人，他们带着武器说正在找教授，因为教授偷走了他们村里的宝贝。因为怕被连累，老黄撒谎说没见过什么教授。可没过多久，这些人就找到了教授留下的破烂充气艇，老黄等人立刻被制服。领头的村长给出了两个选择。要么暴尸荒野，要么帮他把人追回来。最后，老黄争取到了一条船和三个名额。为了能跟老黄一起离开这里，丽娜还供出了苏伦的腿脚不便，成功代替苏伦跟着老黄还有小红帽离开。与他们同行的还有村长的儿子小钢炮。没过多久，他们就找到了教授开走的船，并顺着痕迹找到了正在休息的教授三人。老黄想要立刻带着东西回去救队友。可负责监视他们的小钢炮却反悔了，他不想再跟着父亲回那个破败村落，他想带着宝贝到大城市里睡女人。一场混战立刻开始，老黄还在夺枪时误伤了丽娜。看着这一幕，小红帽终于狠心下了杀手，而老黄则立刻去追赶带着宝贝逃跑的人，因为有枪在手。
，宝贝很快就追了回来，是一大块黄金。可小红帽却因为丽娜的枪伤不愿意回去，她要带着丽娜到城市里治疗。两人再一次产生矛盾，情急之下，丽娜打晕了老黄。两人按照之前小钢炮提供的线索寻找出去的路，可他们的情况并不乐观，一个受了枪伤，一个感染了丧尸病毒。在爬坡时，丽娜还不小心滚了下去。等小红帽找到丽娜时，她已经命不久矣，剧烈的疼痛也超出了生理极限。小红帽含泪送走了丽娜。这一幕恰巧被赶来的老黄看到，两人又扭打在一起。最后，老黄拔出匕首刺向小红帽，小红帽直直倒在了地上。临死前，他还感谢老黄送他解脱。画面一转，老黄回到了苏伦这边，去时三人，回来时却独行。村长等人早就离开了。苏伦等人得知小红帽和丽娜的死讯，立刻开始怀疑是老黄杀了他们。与此同时，小芳挣扎着睁开了眼睛。比他更早醒来的还有杰克。小芳告诉杰克，他在昏迷前好像看到有人被拉走，看样子这并不是意外。幸存的人再次出发，没过多久便走到了一座废弃的小镇。曾经当过警察的杰克暂时成为了这个队伍的队长。虽然有人不服气。但现在的局面确实需要一个领队的人。与此同时，黑妹也醒了过来，恢复意识的同时，她还闻到一股肉香。这里挂着许多残肢断臂，还有一个吃得津津有味的老头。不出意外的话，这个老头应该是一个血统纯正的食人族。老头看到黑妹醒了过来，便拿出一把锯子，准备割下黑妹的小腿。黑妹绝望地大叫着，叫声惊醒了同样是肉食的男人。老头不耐烦地走过去肢解了男人，黑妹也趁机打开身上的绳索。等老头来肢解她的时候，黑妹全力反击并破门而出。老头在追击的时候摔倒在地，黑妹成功逃跑，并在晚上的时候跟小芳等人会合。隔天早上，汽车的轰鸣声惊醒了所有人，杰克仿佛救世主一般，不知道从哪里搞来一辆消防车。大家仿佛看到了救命稻草，纷纷上车。可下一秒。汽车就原地熄火，大家的热情瞬间被熄灭。随后，不远处还走来一个戴着防毒面具的人，手里拿着黑色的烟雾弹。大家被熏得睁不开眼，纷纷下车。再次醒来时，杰克和小芳被关进笼子，挂在水上；其他四人则被关在一个密封的容器里，身上还被绑了铁链，铁链连在一起。他们的头上就放着钥匙，而外面一台摄像机记录着所有画面。就在这时。卷毛发现身下压着一把锯子，答案显而易见。如果有人愿意锯腿，就能让其他的人脱身。还没等人做出反应，容器下面开始涌入大量的水。显然，幕后的人不打算给他们更多的解密时间。没过多久，水位就漫过胸口。想要呼吸，必须有人下去。四个人轮流呼吸，可这根本无法解决问题。时间一分一秒过去，没人愿意硬生生锯掉自己的腿。不久后。第一个领盒饭的人出现了，而他的死也给黑妹创造出了拿钥匙的机会。他拿到钥匙就立刻给自己解锁，在他之后，卷毛也解开了脚上的锁。可轮到最后一人，他却因为太紧张掰断了钥匙。卷毛拼尽全力都没能救下他。这边，小芳和杰克已经意识到身处陷阱，他们逃生的方式很简单，就是用钥匙打开笼子，钥匙就在对方的笼子里。小芳脖子上有一把。杰克这边的钥匙应该在铁箱里，铁箱里装满了碎玻璃。看似简单的解锁方式，两人却因为谁先出去起了争执，谁都不愿意把生死交到另一个人手上。不等两人商量出解决办法，铁笼就开始下降。一旦沉入水中，两人都逃不过死亡，因为杰克的铁笼在下方会先沉进水里，他只能率先让步。取出钥匙时，手上的皮肤已经变得支离破碎。他把钥匙交给小芳后。小芳却根本打不开铁笼，这下小芳彻底绝望了。看着逐渐被淹没的杰克，他最终还是把脖子上的钥匙交给了他，自己则等待死亡的到来。杰克拿到钥匙后，顺利打开了铁笼。意外的是，小芳的铁笼也顺势打开。原来，这才是死亡游戏的真面目。两人回到岸上，正好遇到把他们抓起来的人，两人满腔怒火地抄起家伙，一番殊死搏斗后，成功拿下胜利。此时，黑妹和卷毛也出现了，四人再次会合。不断传来的死讯，让一直以来淡定无比的小芳也崩溃了。不久后，一阵轰鸣声传来，老黄四人开着船来到了这里。
众人看着天空上盘旋的直升机，露出笑容。可小芳却感叹，这飞机出现的太巧合。但因为逃生的欲望太强烈，大家都争先恐后的上了飞机。除了对此抱有怀疑的小芳，她不愿意被幕后的人牵着鼻子走。老黄担心小芳的举动会出现意外，可小芳已经下定决心，这一次没人愿意跟小芳一起留下来。很快，直升机就把大家带到一座小镇。镇长表现的也很热情，无论什么要求都会尽量满足。老黄试探性的向市长借用手机，市长毫不犹豫的拿了出来，可手机根本没信号。市长解释说，是昨晚出现了大型台风，幸好设备还在维修，因为风急太大，镇里还失踪了几个小孩。直升机就是在搜寻小孩的时候，发现老黄等人的。外面，工人正在清理刚刚经历过台风的地面，车上的几人却一言不发。因为这些巧合既明显又完美，根本找不到任何漏洞。随后，市长带着众人来到医院，还安排了丰盛的餐饭。小芳这边，他来到之前发现的废弃工厂，并在这里发现了监控设备，上面的画面都是他们之前被关押的地方。他很确定游戏还在继续。随后，小芳找到一把枪，并准备着下一步计划。与此同时，杰克等人被分别检查身体，众人不约而同地对这几天发生的事情守口如瓶。市长前来套话，也没得到任何有用的讯息。随后，医生悄悄告诉市长，这些人全都在撒谎，也许这里的秘密瞒不住了。两人的对话被杰克听得一清二楚，他赶紧找到同伴们商量逃走的事。此时，医生已经开始为老黄检查伤口，为了帮老黄缝合头上的伤口。医生直接给老黄注射了麻醉剂。医生离开后，老黄意识到不对，可已经来不及了。他昏倒在地上。下一秒，几个医生就把老黄推进了急救室。同伴们质问医生到底发生了什么，可却没有得到任何回应。这件事像是给他们敲响了警钟：在这里多留一刻，就多一分危险。在杰克的强力要求下，原本就所剩无几的几人再次分成两队。除了苏伦和菲菲，其他人都跟着杰克离开了。到了深夜，正在熟睡的菲菲突然被吵醒，身边赫然是已经醒来的老黄。两人一路跌跌撞撞走来，经历了许多生死危机，早就有了超越爱情的感情。于是乎，一场关于人类繁衍的生理运动开始了，运动画面非常劲爆。这边，杰克带着几人来到码头，并且找到了一艘能正常运转的船。可就在杰克准备开船离开的时候，船舱里突然走出一个人，这人正是船长。杰克有些尴尬，毕竟是在偷人家的船。他礼貌地询问船主能不能把船租给他们。被船主拒绝后，杰克立刻动用了暴力手段，拿着扳手把船主砸得一动不动。其他几人还没反应过来，大量的警车就围了过来。黑妹见状不妙，立刻逃跑，而杰克则趁机把扳手塞给了旁边的同伴。警察带走了他们三个人。与此同时，老黄和菲菲的运动已经做完了，两人的心情都很愉快。显然，老黄的表现不错。突然，镇长带着几名警卫过来，并带走了老黄和菲菲。这边，黑妹也逃到了一家工厂，可这里有三个男人，还好巧不巧地发现了黑妹。夜黑风高，三男一女，三个男人立即决定把下面给黑妹吃。就在脱裤子的时候，小芳突然出现。手里还有一把威力巨大的热武器，他成功赶走了三个男人。可刚松了一口气，又有一个男人出现了。他抢过小芳的枪，并开口询问：“你也退出比赛了吗？”看样子，他也是这场生存游戏的知情者。画面一转，卷毛正在被警察严刑逼供，因为扳手是在卷毛手里发现的。这个警察是警长，之所以下此狠手，是因为失踪的小孩中有他的女儿。而突然出现的卷毛等人有很大嫌疑。此时，小芳和黑妹也被男人带回了家。这个男人叫小帅，是当地的警察。他说自己在一年前也见过像小芳一样的参赛选手。小芳还想得到更多信息，可小帅却被人叫走了。回到这边，警长还在对卷毛严刑逼供，甚至用上了黑色塑料袋，让卷毛体验濒临死亡的窒息感。可卷毛对孩子们的事一无所知，根本不知该如何回答。随后，卷毛被关进铁笼，其他几人则被叫进房间。警长威胁杰克老实交代，为了杀鸡儆猴，警长还把苏伦带到外面痛扁。要不是小帅突然赶来，让警长没了心情，苏伦大概率是小命不保。
，随后警长将几人关押起来，并派重兵看守。小芳这边，他从小帅口中得到了重要消息：当初的参赛选手最后都变成了尸体，只有一个女人生不见人，死不见尸。听完警长所描述的女人长相，小芳突然泪流满面，因为那人正是她的姐姐。他早就知道这个生存游戏非同寻常，之所以参加，也是为了寻找姐姐的下落。黑妹听到这个消息后崩溃了。如果小芳能在最开始的时候提醒他们，根本不会有后面的事发生。激动的黑妹拿起枪就要杀掉小芳出气，可下一秒枪走火了，子弹击中小帅。害怕的黑妹立刻逃跑，小芳劝阻无果，只能先帮小帅疗伤。而小帅也因为对这件事起了疑心。主动隐瞒了小芳和黑妹的消息，他要跟小芳联手调查真相。这边，黑妹来到一家邮局，他用枪威胁工作人员，帮他联系家人。可工作人员智商在线，趁黑妹接电话的时候，把他反锁在屋里，气得黑妹直骂工作人员是个老六。不出意外，黑妹被抓到了警局，警长还是老样子，准备对他严刑拷问。卷毛因为担心黑妹，连忙大喊自己知道孩子的下落。从铁笼出来后。卷毛不顾一切地抢了桌上的枪，这下警长也不敢妄动。可卷毛情绪激动，不管不顾地对着警长扣动扳机，无辜的警员也被他射杀。他想带着黑妹一起逃跑，却被临死反击的警员击中。卷毛领了盒饭，黑妹也顾不上难过，转身逃离了警局。警局外面，小芳接到了正在逃跑的黑妹。这边，杰克的反击也开始了。他干净利落地解决掉看守人员，并利用抢来的枪全灭了所有人。可杰克也因为太激动，子弹射中了无辜的菲菲。激动的老黄想立刻带着菲菲去医院，可杰克已经杀疯了。他甚至想杀掉所有人。危急时刻，小芳赶到了，他先一步开枪击杀杰克，并带着剩下的人赶往机场。到了晚上，所有人都上了飞机，这得益于小帅的帮助。飞机起飞后，小芳看着窗外，突然叫醒了所有人。她打开驾驶室，里面空无一人，飞机的控制器也被破坏。显然，这又是幕后黑手的操作。好在小芳发现了机舱里的降落伞，可坏消息是，降落伞只有五人份，有一人必须留下。中了枪伤、奄奄一息的菲菲是最好的选择，就算拿了降落伞，也不一定能活下去。菲菲主动放弃跳伞的机会，可老黄却依依不舍。直到其他人都跳下去之后，菲菲看老黄还是无法下定决心，便主动来到舱门。跳下去前，他朝着老黄大喊：“下辈子我还要跟你做体操！”菲菲的身影就此消失在天空。悲痛的老黄只能背着降落伞逃生。他落进冰冷的海水，身旁还有瑟瑟发抖的小芳。很快，一艘船巧之又巧地出现在两人面前。登船后，他们发现另外三人早已获救。仿佛这条船就在这里等他们。老黄早已不相信这种巧合，他顺手拿起船上的灭火器，将船员们一一放倒，并挟持船长控制了这条船。可在审问船长的时候，船长却表现得极其无辜。苏伦只能先将其绑起来。小芳看到老黄情绪失控，立刻追上去安抚，可老黄一个字都听不进去，还要打烂船长的腿。关键时刻。老黄还是控制住了自己的情绪，他到船舱里观察了关押起来的船员，随后又给船长解绑。下一秒，他抽出一把斧头，砍掉了船长的手指。感受到强烈的生死危机，船长立刻坦白，他的确是附近的渔民。前几天有电视台的人告诉他，守在这附近救人，还用他的家人威胁。船长只能答应。随后，众人在船上发现了许多摄像头。除此之外，船长还说出了一个重要信息：之所以能精准定位，是因为老黄等人跳机的时候，有人向主办方发送了位置信息。这说明五人之中有内鬼。信任危机再次到来，老黄举起枪对准同伴，要求所有人脱掉衣服，以防内鬼携带定位装置。可他的提议被全票否决。小芳也不认为老黄这么做就能轻易抓出内鬼。老黄的计划失败了。他郁闷地来到洗手间，拿起推刀斩断了三千烦恼丝。画面一转，众人来到了新的城市。老黄和小芳到加油站采购补给，剩下的三人却对老黄和小芳产生质疑。加油站里，老黄突然发现电视上正在播放他们的通缉令，因为他们杀了那些警察。服务员认出老黄，立刻打电话报警，两人不再久留。出来后，把这件事告诉另外三人。
，可警察已经到了，五人四散逃离，一直到晚上才再次汇合。这一次，大家决定找出内鬼。黑妹首先供出了小芳早就知道这场游戏，小芳解释了自己参赛是为了找姐姐。可这话在原本就信任不足的队伍里显得苍白无力。好在苏伦站出来力挺小芳，如果不是小芳多次出手，这个队伍也许走不到现在。可他的话音刚落，身后的大妈就把矛头指向苏伦，还说苏伦脚上的伤疤很适合藏定位器。老黄拿着枪威胁苏伦证明自己，苏伦惊慌失措的后退，却无意间撞倒了木架。大家就这样眼睁睁看着苏伦领了盒饭。悲伤的情绪再次蔓延开来，几人都沉浸在懊悔中。只有大妈蹲在了苏伦的尸体旁边。再次起身时，大妈手里拿着一个定位器，还说是从苏伦的伤疤里找到的。这让大家懊悔的情绪减轻了许多。将定位器留在这里后，剩余的四人再次行动，并搭乘火车来到了久违的城市。黑妹的家就在这里。她带领众人找到前夫，看到黑妹，前夫惊讶无比。因为官方早就通报了黑妹的死讯，回到家里，前夫还放出了节目组公开的视频。飞机坠毁，十六个参赛嘉宾无一生还。电视里被烧焦的尸体触目惊心，这些尸体还被送到了参赛者家属的手里，就连 DNA 鉴定都没有任何问题。带着质疑，小峰想到了之前拷贝的视频资料，试图在这里找到关于比赛的消息。而前夫在听完了黑妹的解释后，也察觉了巨大的危险。厕所里，大妈正在清洗身体。她想到死去的苏伦，又低头看了看自己的腿，上面血淋淋的伤口诉说着一个真相：定位器是她从自己的腿里取出来的。第二天早上，黑妹恳求前夫帮他们联系电视台，他们想曝光这件事，以全国之力对抗手眼通天的主办方。老黄和小芳也有计划，他们来到地铁站，还向路人借了电话。这边，黑妹带着大妈回到家里。他想再见一面母亲，可门口的阿姨却告诉黑妹，她的母亲已经死去多时了。大妈拖着倒在地上的黑妹离开了这里，可他们走后，黑妹家的门却打开了，里面走出来的正是黑妹本应死去的母亲。她的旁边还有一个贵妇人，很显然又是大妈提前向主办方透露了消息。到了楼下，大妈温柔地安抚黑妹不要太伤心，还提起了黑妹的母亲。黑妹瞬间察觉到不对，因为大妈随口说出了她母亲的名字，黑妹立刻确定大妈才是内鬼，她立刻逃离大妈身边，想把这个消息告诉其他人。下一秒，一辆汽车把黑妹撞成了一滩烂泥。这边，老黄来到跟朋友约定好的地点，可好友没有出现，早就死去的队长小娜竟然坐在了他的身边。小娜告诉老黄，他等不到朋友过来，这场游戏也不会结束，直到剩下最后一人为止。说完这些，小娜便转身离开，而老黄从始至终都在懵逼中无法自拔。画面一转，小芳回到住处，映入她眼帘的是妖媚无比的大妈。她看到大妈腿上的伤口，立刻就明白大妈的卧底身份。她露出了久违的笑容。下一秒，砂锅大的拳头打在大妈脸上。等大妈再次醒来时，已经被绑在椅子上。小芳向她询问姐姐的下落，大妈却告诉她：“想知道。”就必须赢下这场游戏。一直以来理智的小芳终于失控了，她放下手枪，死死地扼住大妈的咽喉。大妈在痛苦中领了盒饭。等老黄回来时，桌上的电话恰好响起。电话里的人让小芳和老黄到地铁站。小芳放下警惕的枪，第一次像个女孩一样紧紧抱住老黄，挤压多时的情绪化为泪水。画面一转，两人根据指令到了地铁站。一直等到人群散去，地铁又停靠在两人面前。车门打开，早就被丧尸啃食的主持人走了出来。老黄的情绪出奇的淡定，他询问主持人为什么要杀这么多人，可主持人却说他们没有沾染过任何一条人命，所有的牺牲都是因为自相残杀。说完这些，主持人把手提箱摆放在地上，里面放着两把枪，意图不言而喻。老黄自信地说，他和小芳不会自相残杀。可小芳却先一步拿起了枪，因为她必须得到姐姐的消息。看着小芳把枪口指向自己，老黄淡然地说：“如果这样可以完成心愿，我愿意帮助你。”他还拒绝了小芳让他也拿枪的要求。小芳哭着道歉。下一秒，小芳倒在地上，老黄再一次被游戏的残酷破防了。他愤怒地拿起枪指向主持人，主持人只是宣布了老黄的胜利。
。下一秒，老黄眼前一黑，再次醒来，老黄躺在医院的病床上。医生告诉老黄，他失忆了，因为遭遇了飞机失事，他是唯一的幸存者。历经四周的抢救，才逃过一劫。最后，医生把装着银行卡的信封交给老黄。去银行的路上，一个酷似小芳的女人默默地注视着老黄，而老黄。也被取款机上的余额惊到了，上面竟然有整整一百万。下一秒，屏幕再次提示他：“恭喜你进入了第二关。”为了让节目组付出代价，他冒着生命危险录制视频，想要揭开这档综艺节目的真面目。新的综艺节目又迎来了一批选手，有人是为了寻找失踪的家属，有人单纯的热爱刺激，还有人是想通过这档节目让自己出名。但有一个人却长得跟已经死去的小芳一模一样。她正是小芳苦苦寻找的双胞胎姐姐奥利亚。节目的规则未曾改变，选手们争先恐后的向第一个目标点跑去，为的就是能当上队长这个位置。很快，主持人就宣布了两位队长的诞生，一个是年轻的卷毛弟，一个是年龄颇大的少妇林姐。他们各自挑选了四名队友。主持人也告诉大家，想要退出就去敲响铜锣。随后，两名队长带着火把和队员走向各自的营地。与此同时，主持人收到了一个黄色的手提箱，他提着箱子来到节目组基地。就在这时，一阵铜锣声引起了所有人的注意。原本快走到营地的选手们，只能原路返回查看情况。不远处，一个黑衣人正在打锣。同一时间，节目组基地出现了大批的武装人员，他们迅速控制了所有人。而打锣的黑衣人也露出了真面目，他正是上期节目中唯一活下来的老黄。原来这些武装人员都是苏伦父亲的人。他看到了老黄发布在网上的视频之后，便决定跟老黄合作，查清儿子的死亡真相，并对真正的幕后黑手报仇。回到现在，苏伦父亲把主持人带到面前，看到老黄的那一刻，主持人立刻明白，这一切都是老黄在捣鬼。面对苏伦父亲的逼问，主持人没给出任何有用的信息，他只是告诉苏伦父亲，这个黄色手提箱里装着药剂。他必须定时注射，否则就会死于非命。在这之后，无论是亲人的性命，还是老黄的暴力手段，都没能对主持人起到作用。最后，苏伦父亲只能下令把所有人带回莫斯科从长计议。随后，老黄告诉苏伦父亲，选手中那个名叫奥利亚的人很可能会给他们提供帮助。画面一转，飞机上，奥利亚想到过去跟妹妹一起纹身，两人的感情非常好，可现在却变成阴阳两隔。不远处。坐在第一排的老黄开始安抚选手们的情绪。他说自己之前也是这个节目的参赛选手。节目结束后，所有的同伴全部牺牲。他的目的是解救在座的所有人。可话音未落，飞机突然发生故障。奥利亚身上也有了奇怪的反应。有医生职业的人立刻认出奥利亚患有恐慌症。为了缓解病情，奥利亚躲进厕所，用打火机烧自己的小腿。剧烈的疼痛感终于让他恢复理智。随后，奥利亚独自一人坐在角落。老黄看着这张熟悉的面孔，心情也变得很复杂。画面一转，飞机紧急降落在非洲的机场。苏伦父亲通过朋友安排了一辆大巴车，把所有人都放在了大巴车上。他和善地告诉大家，要在这里停留一个晚上。虽然有人不愿意，但在光头士兵一拳打出后，车上瞬间变得安静许多。很快。苏伦父亲把人都带到了一处豪华酒店，还给每个人都安排了房间。老黄主动找到奥利亚，并提起了死去的小芳。听到小芳临死前还在关心自己的下落，奥利亚感动的泪水喷涌而出。这边主持人还在为自己遭受的待遇愤愤不平，他想摘下手铐注射药剂，否则他就要去下面见他的祖奶奶。苏伦父亲态度强硬，坚持让主持人用消息换活命的机会。无奈之下。主持人只能答应会提供帮助，这才成功为自己注射了药剂。到了夜深人静的时候，老黄独自在天台发呆。他想到自己当初买醉的时候，身边出现过一个女人，那个女人把手机里的内容给老黄看，老黄的酒瞬间醒了，还答应了女人让他做的事。隔天早上，所有人都聚集在酒店大堂，电视上播报着外面聚众游行的新闻。没过一会儿，苏伦父亲的朋友墨镜哥带着出入境手续过来了。他提醒大家一定要配合，因为外面的情况很不稳定。事实的确如此。大巴车行驶没多久，他们就被游行的队伍拦住了。墨镜哥下车与领头的胖叔交涉，还把胖叔带到大巴车上，让他确认车上的确是外国人。可胖叔的态度很不明确，
，没说不让过，却也不放行。墨镜哥身为警局领导，感觉没面子，他跟胖叔起了争执。没想到胖叔直接拔了墨镜哥的枪。好在油嘴滑舌的主持人快速安抚了胖叔的情绪，这才成功通过了关卡。可在这之后，大巴车直接来到了一栋废弃大楼。因为胖叔希望车上的人能在这里帮他们录制一段求助视频。进去之前，苏伦父亲的保镖还被留在了外面。到了屋内，胖叔没收了所有人的手机。苏伦父亲不想配合，没想到胖叔直接掏出一把枪，他让所有人不许乱动。随后便单独叫走了奥利亚和主持人，他剪断了主持人的手铐，而奥利亚则站在对面负责录制视频。外面，苏伦父亲已经开始着急，手下不在身边。他的人身安全已经受到了威胁。为了离开这里，苏伦父亲跟另一个选手主动找到胖叔交涉。可胖叔不放人的态度很坚决。平时做大哥的苏伦父亲当场暴怒，用自己的头撞倒了胖叔。让他没想到的是，胖叔竟然一头栽倒在钉子上。胖叔的同伴看到这一幕，立刻大喊，随后冲过来一大群人，要打死苏伦父亲，为胖叔报仇。外面的嘈杂声引起了老黄的注意，他意识到。这两天发生的情况和之前相似，便立刻踹开房门，让大家逃离这里。虽然不知道发生了什么，可身后跟着一大堆拿着武器的人，选手们都拿出了吃奶的力气逃跑。逃跑的过程中，苏伦父亲和老黄跟追来的人打了起来。短短十几秒的时间，苏伦父亲就跪在了地上。原来他的身上被人插了一把螺丝刀。老黄立刻搀扶苏伦父亲上车。大家都催促老黄赶紧离开，可老黄的圣母心在这种危急关头已经被触发了，因为他发现主持人和奥利亚还没到。争吵之际，奥利亚和主持人飞奔而来，后面还跟着一大群追兵。好在他们还是及时离开了。度过危机后，车上的人都松了一口气。可紧接着，车内就传来了苏伦父亲的死讯，死亡的阴影开始弥漫，选手们都不知该前往何处。好在。老黄听人说过，这附近有个城堡，他要带大家先去那里躲一躲，直到警察的救援到来。画面一转，众人来到了荒废的城堡，老黄就地掩埋了苏伦父亲。过程中，老黄仿佛看到了死去的爱人，正柔情似水地看着他。可下一秒，爱人就变成了陌生女人。原来是来参赛的女选手担心老黄的状态，所以赶来慰问。这边，主持人正在跟奥利亚聊天，他了解到奥利亚跟姐姐的关系非常好。从玩具到食物，从金钱到男人，他们都会无私的分享。另一边，老黄再次想到了那个女人给他看的视频，视频里的人正是当初没带降落伞就跳下飞机的菲菲。菲菲还活着的消息，让放弃一切的老黄重新振作起来，所以他才会出现在这里。为了查清真相，他把主持人带到角落，逼问菲菲的消息。让他没想到的是，这个画面已经被传到了另一处监控室。除此之外。每个人的身体数据也都被实时监控，他们这些人的游戏已经开始了。清晨，熟睡的老黄身边突然走来一个红衣男，他下意识用手里的刀保护自己，可下一秒，红衣男却拿出一张牌子，上面写着：“希望老黄能带他离开这儿。”红衣男自称了解一切，他们团队之前负责帮节目组打造监控系统，可后来监控视频外泄，节目组就认为是红衣男动了手脚。而现在，节目组用的系统基本可以查看任何能够联网的监控设备。话音落下，老王挥拳就打，他不相信任何人。可红衣男拿出手机做了演示之后，老黄不得不相信。就在这时，老黄发现隔墙有耳，他揪出一个短发女。同一时间，这次参赛的其他选手也在网上看到了老黄之前发布的视频。黄头发的大妈看得流下眼泪，原来。之前那个被侵犯，最后还领了盒饭的倒霉蛋，就是他的女儿。这些发现让所有人都坐不住了，他们一起逼问主持人，想要搞清楚节目组到底在做什么。可就在他们准备严刑逼供的时候，奥利亚突然掏出手枪保护主持人，队伍之间立刻爆发矛盾。危急时刻，老黄及时赶到。作为一个专业的和事佬，他三两句话就说的奥利亚恐慌症发作，他拿出打火机，想用老办法恢复理智。可打火机已经没油了，眼看奥利亚的症状越来越严重，一个英姿飒爽的女人拿着一根钉子就扎穿了奥利亚的手，撕心裂肺的叫喊声响彻天空。奥利亚的恐慌症也被暂时压制了下去。画面一转，老黄找到光头男格力，让他监视好主持人，他要跟红衣男一起出去办事。可老黄走后，胡子男立刻走向主持人，要把他大卸八块。好在格力还记得老黄的话。
把胡子男拦了下来。与此同时，负责监控的房间内，负责人打了一通电话。通话结束后，路边的两个男人立刻出手，打伤了一个无辜的人妻，还告诉这个女人的丈夫，想要让妻子活命，就到他们指定的地方求救。那里面的人中有一个是医生。这边，老黄带着短发女和红衣男来到了外面。他找到一个有监控的地方，随后便掏出手枪对准了红衣男。他对着摄像头大喊：“如果不派人过来，就杀了红衣男。”与此同时，监控室内的一个女孩正在询问负责人该怎么办，可负责人却一副无所谓的态度。很长时间过去，老黄没有等到任何人到来，他拿着枪逼问红衣人到底有什么目的，可红衣人却给不出任何有用的讯息。枪响过后，红衣男倒在地上。监控室里的女孩被吓得捂住嘴巴。原来红衣男的确是他们的一员。看着屏幕上不再跳动的身体数据，负责人冷淡地让女孩去处理尸体。女孩还想反抗，却在听到负责人的威胁之后立刻答应。与此同时，参赛者的营地内突然来了一对求助的夫妻。男人告诉他们，妻子的肚子里藏着毒品，被人打了一拳之后，毒品袋可能破裂了。听到这话。作为医生的杰拉突然燃起一股强烈的使命感，他不顾奥利亚的反对，也要为这个女人做手术。不一会儿，随着小刀轻轻划过腹部，杰拉顺利从女人的身体里取出了毒品。可因为医疗条件太差，女人还是没能保住性命。一旁的男人看到妻子死亡，立刻冲向吉拉，要送她下去，跟妻子一起走。好在同伴们及时出手，这才救下吉拉一命。与此同时，老黄带着短发女来到了边境线，因为没有护照，边境的看守人员把他们关进了牢房。这边正在休息的选手们突然都变得正襟危坐，因为门外来了很多手持着武器的人，他们的目标是那个刚刚死去妻子的男人。带队的人二话不说就把男人爆了头，这血腥的一幕吓坏了一旁的选手们。随后，带队的迷彩哥要求他们帮忙运送毒品过边境。胡子男知道这是掉脑袋的举动。他刚想拒绝，就被迷彩哥暴打一顿，最后一记飞踹更是直接让他没了反应。做完了这些，他又下令让所有女人都进房间。不出意外的话，这些女人必定会接受棍棒的洗礼。与此同时，正在被关押的老黄突然被叫了出去，他跟随士兵来到后院。这里坐着的女人让他险些情绪失控。当初他自暴自弃时。正是这个女人拿着菲菲的视频出现在他面前，更让他惊讶的是，女人身边还站着死去的苏伦父亲的保镖。看来这一切都是节目组为了引诱他上钩的圈套。老黄再次向女人询问菲菲的下落，却被女人玩味的态度激怒，他刚想动手就被拦了下来。无奈之下，老黄只能认命离开。这一幕都被监控室的人看到，画面上一辆汽车正驶向红衣男的尸体，下一秒。监控画面上的人和车都消失了，而现实中，汽车滴了几声喇叭，红衣男就站了起来。他坐进车里，监控红衣男身体数据的屏幕也出现了心跳波动。可下一秒，数据再次消失，女孩和负责人都被这一幕惊呆了。城堡内，迷彩男安慰大家不要害怕，随后便拿出两大袋不可描述的东西，要让他们全部吃下去。奥利亚人狠话不多，就着矿泉水便往肚子里吞。一个接一个的动作，让旁边的伙伴都看得心惊胆战。可迷彩男已经放话，一人必须吃三十个。为了活命，大家只能围在一起吞服。外面，格列正在和迷彩男聊天。虽然现在成了阶下囚，可格列曾经跟迷彩男是同一种人，两人很有共同话题。就在这时，手下告诉迷彩男，有两个女人不配合。为了保护这两个人，格列主动请缨去劝他们。来到房间。这里只剩下卷发女和那个扎穿奥利亚手掌的狠人劳拉。格列提醒两人，把这些吞下去离开是唯一的路。就算不想吞，他们也会用别的方式塞进你们的肚子。听到这话，两人立刻屈服了。画面一转，大巴车上，老黄正在回忆寻找帮手时的画面。原来，开车带走红衣男的那个人，正是当初老黄在警局遇到的那个女儿失踪的警长。此时，警长正在给红衣男安装脚环。只要红衣男靠近警长三米范围，就会感受到强烈的电击。这边迷彩男把大家聚集在一起，准备出发。只有主持人因为被单独关押，还没被发现。到了离开时，意外再次发生。这群歹徒只带走了女孩，男人们都被留了下来。看到歹徒离开，格列立刻去找那把藏起来的枪。外面，迷彩男已经换好了衣服。
他从车里拿出一把枪，对着负责看守格列等人的歹徒开枪。做完这些后，便立刻离开。而正是这几枪，误伤到了藏在后备箱里的主持人。与此同时，警长带着红衣男来到网吧，虽然设备简陋，但红衣男还是找到了一些线索。但想要掌握，还得二十四小时的下载时间。话音落下，警长立刻赶走网吧里的所有客人。同一时间，奥利亚等人也来到了边境线。女孩们统一下车接受检查，因为行为太过紧张，工作人员便将这批女孩带到了房间里。这边，老黄已经回到了城堡，了解到这段时间发生的事情，男人们开始互相推卸责任，并爆发了争吵。争吵的结果就是兵分两路，一半留下照顾主持人。一半去外面找医院，过程中主持人告诉老黄，幕后的人可以称作是神。原来主持人曾经也是上流社会，却在遇到了节目组之后被下了毒。在那之后，他尝试过任何办法，从警察找到 FBI， 可最后他找来的人却都是节目组的人。画面一转，女人们一直被关到了晚上，大量不可描述的东西让他们的肚子很不舒服。奥利亚却提醒大家。一人暴露，全部都要玩完。没过多久，女人们被带到一旁进行仔细的搜查，甚至连衣服都不许他们穿，还让警犬挨个舔舐身体，看看有没有违禁品的味道。好在警犬并没有发现异常。就在大家以为可以离开时，意外还是按照约定到来了。作为医生的吉拉觉得自己受到了不公平待遇，非要骂几句再走，可工作人员根本不惯着他，一拳就打到了他的肚子上。这一拳让他步入了那个死去人妻的后尘，因为肚子实在疼得受不了，吉拉就想把毒品全部吐出来。关键时刻，狠人劳拉再次出手，他把吉拉拽进厕所，死死地捂住吉拉的嘴巴。外面，奥利亚和卷发女机智地打掩护，顺利拿到了通关文件。可当他们回来时，吉拉已经倒在地上，没了呼吸。原来，劳拉为了不让他被发现，硬生生勒死了吉拉。大妈被尸体吓得大叫。劳拉给了他一巴掌，拿着文件就要离开。可下一秒，全副武装的军人已经赶到了。这边，主持人已经源源不断地给老黄透露了很多消息，其中最重要的一条就是，所有来这里的人都是有原因的。说完这些，主持人就断了气，而老黄和格力也立刻拿枪对峙。想要活下去的第一条铁律就是不能相信任何人。就在这时，外面传来汽车鸣笛声，老黄立刻出去查看情况。同一时间，格列的身体也被大量红外线瞄准。一个男人走出来警告格列：“管好自己的嘴，否则就会让他的儿子没有父亲。”格列立刻点头答应。外面，老黄被眼前的一幕彻底震惊到了。汽车里坐着一个女人，而这个女人正是他一直心心念念的人。短暂的震惊后，老黄立刻拿枪扫射。原来，眼前的菲菲只是车窗上的投影。而这也许就是节目组对他的一种警告。画面一转，去医院的三个人带着药品回来，听到主持人已经死亡的消息，众人的脸上都浮现出了沮丧。谈话时，一群全副武装的歹徒突然出现，其中一名同伴把这些人当作是节目组的安排。他走到歹徒面前，要求停止这场游戏。下一秒，歹徒竟毫不犹豫地对他开了枪。这个画面让监控室里的人都感到了意外。紧接着，老黄等人就被带上了车，唯独短发女单独上了另一辆车。与此同时，主持人再次出现，他不仅没死，还被节目组派人救了下来。但此时的他也对这个游戏产生了抗拒。画面一转，老黄等人被带到了一个葬礼上，领头的人把他们带到尸体面前，尸体旁边还有几个正在痛哭的家人。不出意外的话，这具尸体应该是之前被迷彩男打死的那名歹徒。在举行下葬仪式的过程中，短发女被带到一旁进行祷告，而老黄几人则在葬礼结束后被带到一个豪华的房间里接受审讯。死者的父亲相信凶手跟面前这三人无关，但他要求老黄几人去帮他儿子报仇，否则就杀了他们的同伴，给儿子顶命。话音落下，短发女就被人带了过来。与此同时，节目组的人已经通过手机信号监听了他们。让他们奇怪的是，老黄三人被带到了澡堂。里面坐着很多黑社会，这些人二话不说就开始动手。节目组的监控屏幕上也发现，他们三个人的身体数据开始有剧烈波动。好在老黄等人战斗力不俗，虽然三个人凑不出一件衣服，但赤裸的身体仿佛增强了战斗本能。这些黑社会都被他们打倒在地。另一边，奥利亚等人都被关押了起来，他们被分开盘问。
，奥利亚的运气不错，遇到一个脾气还算好的警察。可另一边的同伴就没这么好运，负责审问他的警官既粗鲁又变态，叫来了两个手下，准备先用温热的棍棒攻击他的身体。为了保护自己的贞洁，他警告面前的三个男人，再动手他就立刻自尽。此时。外面已经结束审讯的奥利亚听到动静，立刻冲了过来。对峙之时，审问奥利亚的警官走了过来，在他的帮助下，两个女人险之又险地逃过一劫，回到被关押的地方。奥利亚因为这件事陷入回忆，他之前参与这场节目的时候，就遭到了惨无人道的棍棒攻击，推他出去的还是身旁的同伴。后来他找到机会准备报仇，却因为心软被捅了一刀，最后还是神秘人出现把他救了下来。回到现在，另外几个女人也在接受盘问。面前这个大妈看着视频无比心痛，因为视频中正是她那个参加节目被强行棍棒伺候的女儿。隔壁房间里，狠人劳拉云淡风轻地坐在那里。警官拿出了他杀害那个医生的视频，可劳拉仍旧是一副无所畏惧的表情，还对警官提出了合作。随后，回到房间的劳拉对着奥利亚就是一拳。并指责奥利亚不该带头把那些东西吃进肚子里。奥利亚也不是任人拿捏的角色，身体缓过来之后便开始还手。两个女人纠缠在一起，动作猛烈到同伴都不敢劝架。没过多久，劳拉就占据上风，她死死地掐住奥利亚的脖子。奥利亚拼命挣扎，却无济于事。看到奥利亚的身体变得瘫软，劳拉这才松开手到一旁洗脸。可下一秒。一双手就把他的头按进了水池，奥利亚又抓着他的脑袋往墙上撞击，同伴们都被奥利亚吓得呆在原地。可在这之后，奥利亚一个人坐在角落里，脸上满是惊恐。看到这个画面，监控室里的负责人走到外面，满脸自责地从口袋里拿出一根红绳。画面一转，奥利亚被戴上手铐接受审问。警官问他为什么要杀劳拉，奥利亚哭着说自己也是没办法，反正不是杀他就是被杀。听到警官的各种威胁，奥利亚默默地举起了手，向警官展示手上戴着的红绳子。看到这一幕，红衣警官支开同事，而奥利亚也回忆起这根红绳的来历。他当初被神秘人救下之后，手上就被绑了这根红绳。听到这些话，红衣警官像是想起了什么，便不再为难奥利亚。与此同时，老黄三人解决掉了澡堂里的黑社会，刚出门就看到黑社会老大坐在外面，三人立刻追赶。一番速度与激情之后，黑老大落在了他们手里。三人制定了接下来的计划。老黄带着格列去找那位葬礼主人，卷发男克林则留在这里盯着黑社会老大。他们想用黑老大的命换短发女出来。很快，老黄和格列就找到了葬礼主人，行动开展得很顺利。葬礼主人把短发女带了出来，并跟老黄确定了交换人质的时间和地点。与此同时，之前那个喜欢用棍棒审讯女人的胡子警官正在跟人做交易，他其实是个黑警，经常给毒贩提供交易渠道。在他的帮助下，毒贩成功联系到了迷彩男。可就在交易结束之后，迷彩男突然出手，打算黑吃黑。可下一秒，几架无人机的扫射让他们全部倒在地上，而毒贩则淡然地来到一个女人身边。这个女人正是之前接触老黄的那个人。画面一转。女人来到监控室内，和负责人进行交涉。可下一秒，负责人就拿出一把枪，将她爆了头。在场的所有人都被负责人的做法惊呆了。而他这么做的原因，也是想要隐瞒一些事情。随后，负责人给醒来的主持人两个选择：一个是继续去找这些参赛选手，看看愤怒的选手是否会把他大卸八块；另一个是不去。代价是把主持人做的这些事全部告诉他的儿子。紧接着。主持人就在屏幕上看到了儿子的身影。画面一转，老黄带着黑老大来到地铁站，准备交换短发女。行动依旧很顺利，只有黑老大的表情不是太开心。看来他落在这些人手里不会有什么好下场。紧接着，葬礼主人的手下清空车厢，并打算劫持列车。早已做好埋伏的格列立刻偷袭，走到驾驶室旁边的人，而克林则乔装打扮潜入车厢，看到对方向自己逼近，他挥发出一把辣椒粉。车厢里立刻响起痛苦的哀嚎，一旁的黑老大也立刻行动，拿起一根筷子，在短短的十秒内捅了足足一百多下。随后，他便跟着老黄离开了这里。得知计划进行得很顺利，短发女激动地亲吻老黄。看到老黄不情不愿的表情，短发女有些沮丧。没过多久，五个人聚集在一起，监控室内也记录了全部过程。这边。奥利亚等人也迎来了新的考验，跟他关在一起的女教徒竟然就是老黄的爱人菲菲。
，他们一起被车辆转运。菲菲的情绪有些崩溃，在他的带头下，女人们疯狂敲击车厢并大声呼救，直到车厢主动打开，他们已经被带到了之前休息的地方。下一秒，胡子警官双手插兜走了出来。原来他想继续利用这几个女人的身体，帮她贩运那些不可描述的东西。奥利亚听到又要做这种事，便立刻反抗。可在男人面前，他根本没有还手之力，三两下就被打倒在地。菲菲也挨了一个大嘴巴子，他抓起一把泥土撒在了胡子警官脸上。奥利亚也趁机打倒一个士兵。呆愣的大妈捡起掉在地上的枪，神志不清的就扣动了扳机。一名士兵被打倒在地，现场再次恢复平静。同伴看到大妈状态激动，便想劝她先把枪放下，可大妈已经被吓得失了魂，竟直接干掉了安抚她的同伴。这下子，大妈好像彻底疯了。她慢慢的将枪口对准自己，下一秒，枪声响起，她这个毫无用处的人终于领了盒饭。剩下的菲菲和奥利亚不知所措的待在原地，而监控室里，这些人聚精会神的看着屏幕上的身体数据。负责人也下令去处理尸体。他现在要准备跟这些女人们见面了。随后，外面突然出现汽车声音，一个满脸络腮胡的男人出现了。看到这个人，菲菲突然激动地跑过去，紧紧抱住。原来，这个络腮胡就是菲菲在离开老黄之后新谈的男朋友。可怜的老黄还为了菲菲重新返回这个死亡赛场，殊不知自己已经成为一种普遍的犬科动物。得知络腮胡的真实身份后，奥利亚放下戒心，和两人一起离开。三人到最后都没能发现，不远处的警长和红衣男正默默地盯着他们。在他们离开后不久，一个戴帽子的男人出现了。他熟练地从死去的选手的脖子后面取出一枚芯片，随后立刻离开这里。看到这一幕，红衣男和警长立刻开车跟了上去。这边，老黄几人在黑老大的帮助下得到了关于女同伴们的信息，他们立刻出发。可当他们赶到时，只看到了在地上躺着两具同伴的尸体。事已至此，黑老大也准备跟老黄告别。临走前，他建议老黄去找警察寻求帮助。画面一转，之前审问奥利亚的警官亨利刚回到家，就被老黄拿枪指着。看到亨利的儿子被吓到，老黄立刻把手枪收了回去。亨利也因为儿子的缘故不敢反抗，几人就这样暂时住进了亨利家里。之后，老黄和短发女坐下来聊天，短发女无意间说漏了嘴，原来她是节目组安排在选手中的内奸。这个消息让老黄暴跳如雷，他死死地掐着短发女的脖子，最后一刻，他还是恢复了理智，并叫来其他同伴一起审问短发女。从短发女这里得到了他跟节目组会合的时间和地点。得到消息之后，他们丢下短发女，立刻出发。与此同时，奥利亚这边也发生了意外，他原本打算离开，却听到外面响起警笛声，原来是胡子警官带人赶了过来，他们的目标正是奥利亚。为了帮助奥利亚脱身，菲菲的男友开始掩护她撤退，却在殿后的过程中遭受枪击。菲菲原本还想救他，却被奥利亚强行拉走。剩下最后一口气的菲菲男友，用手里的枪送胡子警官领了盒饭。这边，奥利亚和菲菲来到了火车站，想要远离这个地方。同一时间，老黄等人也在追赶这趟火车。原来，短发女口中跟节目组汇合的地方，正是这趟火车。在火车离开的最后一刻，老黄几人终于赶上了。奇怪的是，此时的车厢内空无一人，仿佛是事先安排好的。车厢内的菲菲和奥利亚感到有些不对劲，他们刚想离开，就遇到了登上火车的老黄三人。看着眼前朝思暮想的爱人，老黄的神情从呆滞变得兴奋。菲菲也主动跟老黄抱在一起，毕竟老黄的出现让她跟死去的男友之间实现了无缝衔接。与此同时，车外的人看到选手们都上了车，立刻拨通电话通知计划开始。可他挂掉电话的那一刻，就看到自己被一个红衣男子偷拍，他立刻追赶上去，并没有发现一旁的警长正默默地注视着他。同一时间，火车里的五个人开始搜查其他车厢，让老黄死都想不明白的事发生了。早就该死去的主持人，竟再次生龙活虎地坐在他面前。他掏出手枪，想试试这个人到底是不是有超能力。可下一秒，主持人身上绑着的炸弹吓坏了所有人。上面的倒计时显示还有一个小时，他们不知所措的样子，被监控室里的人看得一清二楚。随后，有战斗经验的格列立刻开始尝试拆除炸弹，可他惊讶地发现，炸弹已经跟主持人的心跳连接在一起。也就是说，除非主持人心跳停止，否则。
炸弹一定会炸死所有人，是否杀人的想法开始在众人的脑海中纠结，大家甚至还为此争吵。最后，大家想到一个折中的办法，那就是把主持人送到最后面的车厢，这样就算爆炸，也能减少对前面车厢的影响。看到这一幕。监控室里的负责人让手下加快炸弹的时间，在他话音落下的同时，主持人身上的定时炸弹就开启了二倍速。为了安全起见，格列带着克林冲向车头，准备想办法让火车停下来，否则以这个速度从车上跳下去，大概率也无法生还。而车厢内，菲菲的情绪逐渐失控，他认为主持人把他们召集在一起，让他们遭受这种苦难，用他的命换大家活下来的机会，理所应当。可奥利亚不同意菲菲的做法，他认为节目组的手段没这么简单，而且他还想从主持人口中得到更多的信息。三人拿起枪互相对峙，而这个精彩的表演也让负责人在监控室里看得津津有味。一番僵持之后，菲菲放下了手枪，其他人也都松了一口气。可就在这时，菲菲突然再次行动，死了好几次的主持人这次终于死了。奥利亚无法接受这个事实，他对着菲菲大吼大叫。可事已至此，他也不能再对菲菲下杀手，因为主持人身上的炸弹的确停了下来。这边，格列和克林还在想办法进入驾驶室，大门已经锁死，想要进去，只能从火车外部爬进驾驶室。格列自告奋勇做这件事，可当他离开后，格列毫不犹豫地锁死了车头的大门。不出意外的话，他应该是要独自逃生。车厢内，老黄突然发现定时炸弹再次启动。他大叫着，让所有人先撤离到车头。奥利亚赶来帮忙，却被老黄无情地推了过去，并关闭了车厢的大门。他应该是在做一种无谓的牺牲，毕竟距离爆炸还有一段时间。他完全可以放好尸体离开，或者把尸体丢到车外。与此同时，格列已经爬到了驾驶室，他说了一声抱歉，随后便断开了车头和车厢的连接，这让刚刚赶到车头的克林破口大骂。但意外再次发生，正庆幸逃过一劫的格列突然听到了奇怪的声音。他打开车厢地板，里面用短发女制作的人体炸弹让他顿时没了分寸。看着仅剩八秒的时间，格列没有跳车。随着一声巨响，车头被炸得粉碎。老黄大口喘着粗气，他怀里竟然抱着一个哑弹。死去的只有那两个出卖同伴的人。画面一转，几人跳下火车，一辆汽车缓缓驶来，正是警长和红衣男。原来他们是老黄计划中最重要的一环。老黄负责从内部调查线索，而他们两人则悄悄在外部观察，并查出真相。他们坐上汽车，朝着监控室的地方赶了过去。同一时间，监控室内响起一连串的警报声，所有屏幕上的数据全部消失。而前去处理主持人尸体的帽子男，也在剧烈的爆炸声中成为碎片。而监控室的负责人却陷入了回忆。他有两个女儿，他还送给女儿红绳做的礼物。而那个死去的短发女也是他的姘头，两人之间有很多不可描述的肉体和激情。画面一转，老黄一行人来到监控室所在的基地，可这里早已空无一人。搜查时，外面突然传来声音，负责人竟然带着他的两个助手出现了。看着负责人的面孔，奥利亚的内心世界都快要崩溃了，因为眼前这个男人跟他的关系非同一般。下一秒，大量的无人机出现，除了奥利亚之外。所有人都倒在地上，奥利亚不知所措地看着这一切，而负责人则语重心长地告诉奥利亚，自己假死这些年的所作所为都是为了实验。原来，负责人正是奥利亚的父亲。为了这个实验，他亲眼见证女儿小芳的死亡。这些话让奥利亚无法理解，他对父亲挥拳相向，并把枪口指向他。可就在开枪的刹那，一阵刺耳的声音响起，两人同时倒地。许久过后，老黄挣扎地站了起来。他满是疑惑地看着身边的景象，随后便肯定了一件事情：游戏仍在继续。至此，《生存游戏》第二季最后一集到这里就结束了。老黄精心设计的计划揭开了节目组的神秘面纱，但从最后的结果来看，这只是节目组的冰山一角。奥利亚的父亲在进行什么实验？又有多少个像老黄一样的人？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里。希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。